Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη, κύριε Ραπτάκη, κύριε Πάπα. Να ξεκινήσουμε με τα ερωτήματα. Οι σχέσει Ελλάδο και ΗΠΑ είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο εδώ και αρκετά χρόνια. Και θα ήθελα να μου πείτε αν αυτή, αυτή, αυτό το καλό κλίμα μπορεί να αποτυπωθεί σε μια στήριξη προ την Ελλάδα, κυρίω στον αμυντικό τομέα. Αυτά τα έχουμε δει τώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια και με το κυβέρνηση του πρόεδρου του Τραμπ με το Αμερικάνικο Κοινοβούλιο και τώρα το βλέπουμε και ακόμα πιο δυνατά με τον πρόεδρο τον Biden και όπως βλέπουμε το Κοινοβούλιο στην Αμερική δεν είναι τα παλιά τα χρόνια έχουμε βλέπουμε ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί που έχουν ψηφίσει μαζί υπέρ την Ελλάδα μπλοκάρανε τα F-35 ψηφίσανε το, ε, το, το East Mediterranean Act και βλέπουμε ακόμα Καινούρια θέματα. Μενέντε Ρούμπιο, Μενέντε που είναι δημοκρατικό πρόεδρο στην Επιτροπή Εξωτερικών, με τον Μάρκο Ρούμπιο, ρεπουμπλικάνο από τη Φλόριντα. Και βλέπω πιο δυνατά θέματα, πιο καλύτερη ένωση μεταξύ Ελλάδα και Αμερική. Και ο ένα έχει, νομίζω, καταλαβαίνει πού πηγαίνει η Ελλάδα, που η Ελλάδα είναι πάντω μια χώρα επίσημη στο Ανατολικό Μεσόγειο, που είναι στεριά. Και αυτό είναι πολύ καλό για, 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 και, και εμεί στην Αμερική. Και νομίζω τα θέματα προχωράνε πιο καλύτερα. Μισελ Πάπα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι Uh, 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 Greece understands that, uh, uh, or the United States understands that Greece is a, is a great partner, a great NATO partner, has always been a, sub, uh, a, a substantial contributor to NATO. Uh, so uh, the relationships uh, between Greece and uh, the United States uh, are only going to increase. Uh, certainly uh, uh, any operations in the Mediterranean I, the United States military, I believe, uh, will lean on, on, on Greece heavily as a partner. Uh, I'm a former uh, United States uh, uh, Air Force uh, officer, um, and I know uh, the relationship that, that uh, between uh, the working relationship between our foreign allies uh, it, it is very important to the, to the United States military. And I, and I understand that Congress uh, understands that as well. So I, I, see, I see relationships between Greece and uh, the United States just getting stronger. And certainly we in, in Padea, we uh, are in support of that. That's part of our mission is to create the links between the United States and Greece, whether it's economic, in my case, it... it ε, επειδή η εκλογή Biden δημιούργησε αρκετές προσδοκίες στην ε, Ελλάδα ε, ότι μπορεί οι ΗΠΑ να έχουν μια ακόμη πιο θετική στάση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά ε, ε, δεν ξεχνάμε βέβαια ότι από την άλλη πλευρά έχουμε την δεδομένη άποψη της Ουάσκτον ε, ότι η Τουρκία είναι ένας πολύ χρήσιμος σύμμαχος και δεν θέλει να την εγκαταλείψει ε, τι μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν από την Αμερικανική πολιτική. Πρώτα πρώτα με το Biden τις εκλογές. Αυτό που έχει φύγει εδώ πέρα στην Ελλάδα το άγχος. Πριν τις εκλογές του Biden κάθε φορά που έπαιρνε ο πρόεδρος Erdogan τηλέφωνο στο λευκό οίκο του Τραμπ είχαμε άγχος. Εγώ θέλω να πω πρώτα πρώτα πως η πίσω πόρτα του λευκό οίκο για το Erdogan έχει κλείσει. Δεν μπορεί να να έρθει στο λευκό οίκο από την πίσω πόρτα. Τώρα πρέπει να πάει όπως όλοι τους άλλους πρόεδρους και πρωθυπουργοί από την μπροστινή πόρτα για να ζητήσει τι θέλει η Τουρκία από την Αμερική. Η Αμερική έχει τονίσει το θέμα με την Τουρκία που μπλοκάραμε τα F-35, πήγε και αγόρασε τα S-400 και αν δεν λήξει η Τουρκία να δώσει πίσω τα S-400, η Αμερική δεν θα έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Ας η Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ πρώτα πρώτα, εμείς δεν λέμε να χάσουμε την Τουρκία σαν partner στο Ανατολικό Μεσόγειο, όμως πρέπει το τόνο να αλλάξει. Πρέπει να είναι σαν γείτονα, όχι σαν κακός γείτονα, κακός άνθρωπος στη γειτονιά. Και αυτό νομίζω ο Μπάιντεν το έχει, θα το τονίσει ακόμα. Όπως είπαμε πριν, το Αμερικάνικο Κογκρέσον 
ε, εμείς που δουλεύουμε σαν γεροσιαστές και βουλευτές στα δικά μας τις πολιτείες που έχουμε οι συνέτεροι μας στη Washington, εγώ στο Lord Island έχω τον Senator Jack Reed που είναι πρόεδρος στην Επιτροπή Άμυνας και ο Congressman Jim Langevin που είναι μέλος του, της Βουλής την Επιτροπή Άμυνας καταλαβαίνουν πολύ καθαρά ε, το τόνο που θα δώσουν πίσω την Τουρκία που η Τουρκία αν θέλει να είναι partner μαζί με την Αμερική και την Ελλάδα να αλλάξει το, το, το behavior που λέμε. Αυτά όλα πρέπει να σταματήσουν ε, που προσπαθεί να, να κάνει τα overflights κάθε μέρα αυτό πρέπει να σταματήσει και να γνωρίζει τα σύνορα της Ελλάδος, ευρωπαϊκά σύνορα που λέμε και να έχει καλύτερες επαφές μαζί με την Ελλάδα γιατί κοίτα είμαστε όλες οι τρεις χώρες Αμερική, Ελλάδα, Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ και είναι μια οργάνωση που προστατεύουμε τα θέματα κάθε χώρα. Όμως μην έχουμε ένα μέλος που δεν θέλει να, να τονίσει το mission of NATO. Πολύ σημαντικό αυτό. Σε εγώ νομίζω εδώ και μπρος ξέρουμε πως η Τουρκία έχει μια αξία. Όμως η αξία της έχει τσουγκρίσει στο μυαλό τους εκλεγμένος στο Αμερικάνικο Κοινοβούλιο. Ας είναι και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί. Αυτό το, το μήνυμα είναι πολύ ξεκάθαρο. Όπως είχε η συνάντηση ο πρόεδρος Μπάιντεν στις ε, Βρυξέλλες αυτές τις τελευταίες μέρες. Uh. I think you'll, yeah, um, as I mentioned a little earlier, I, I would expect uh, certainly additional support. I would, ex I would expect the uh, relationships to grow. Uh, you know, the, uh, in the past uh, uh, administration, uh, there was concern about the executive branch and, and, and where uh, its uh, relationship with, with Turkey was. Uh, certainly now um, uh, the, the executive branch is uh, Uh, I think more um, in tune and understanding, but the congressional branch has always been, or the, the Congress itself has always, I, I've seen it in the, in the past six years, how it's growing closer and closer to Greece and further and further away from Turkey because of its actions, and the, the actions that Turkey has made. Certainly my congressman, Uh, and my congressional delegation from, from Wyoming, uh, uh, Senator John Barrasso, uh, Cynthia Lamas, our two senators, and uh, Representative uh, uh, Liz Cheney, uh, I've spoken with them on, on, on these issues. They're very, very interested in, in a strong uh, Greek-American uh, relationship. Um, and when I go back from every trip To, to, to Greece. When I go back to the United States, uh, they want me to uh, uh, debrief them and, and give them the information that, that I can glean over here uh, because they're very, very uh, uh, interested in, in making sure that uh, uh, Greece stands strong. Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη πολύ συχνά πλέον εξαιτία τη uh, Τουρκία. Ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι διατεθειμένες να επέμβουν με κάποιο τρόπο ώστε να επιβάλλουν αυτό που εμείς λέμε διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία έχει κάνει την κατάσταση επικίνδυνη. Πάει και έχει τα πλοία τα δικά της που πηγαίνουν μέσα στα σύνορα τα νερά της Κύπρος και την Ελλάδα που ψάχνουν για τα αέρια. Πρώτα πρώτα αυτό δεν έχουν δικαίωμα νούμερο ένα και πάνε και κάνουν violate, το, να πούμε the law of the sea τα σύνορα της Ελλάδος και την Κύπρο. Το δεύτερο είναι που έχουν υπογράψει μια συμφωνία μεταξύ Λιβύη και Τουρκία που έχει κόψει το Μεσόγειο μέσα στη μέση. Αυτό είναι, να σας πω, δεν το γνωρίζουμε. Ε, όπως τόνισε και ο Μενέντες προχτές, το τόνισε μπροστά το Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, το Τόνι Μπλίνκεν, πως δεν θα το γνωρίσουν αυτό. Η Αμερική πρέπει να τονίσει το νόμο της θάλασσας το international law, γιατί κοίτα, αν πει η Τουρκία πως το Καστελέροζο δεν είναι ελληνικό γιατί είναι τόσο μακριά από τη Ρόδο, από τη Γκό, 400 χιλιόμετρα, τότε η Αμερική μπορεί, έχει το ίδιο πρόβλημα, είναι όπως λέει ο Έρντογκαν πως η Αλάσκα, τα νησιά της Αλάσκας που είναι 1200 μίλια μακριά από τη στεριά Αλάσκα και 3000 μίλια από τη στεριά Αμερική, τα τελευταία νησιά που έχουν σύνορα με τη Ρωσία, την Κίνα, και τη 
Βόρειο Κορέα, μπορεί κάποιο να πει δεν είναι δικά σα πια. Ή το Falkland Islands, ή μπορούμε να πούμε η Κούβα μεταξύ ε, τη Φλόριντα, η απόσταση η Κούβα και Φλόριντα. Κόλπο στο Μεξικό, μπορεί μια μέρα να πει η Κούβα ή η Βενεζουέλα, είναι δικά μα νερά. Γι' αυτό η Αμερική πρέπει να πάρει τα μέτρα, όπω είπε ο, ο γερουσιαστή Μενέντε, να σταματήσουν αυτά που πάνε και κάνουν violate international law μέσα στο Μεσόγειο και να καταλάβουν αυτά εμεί στην Αμερική δεν θα τα δέχνουμε καθόλου αυτά που, τα βήματα που κάνει η Τουρκία. Uh, absolutely. Uh, you know, the United States is uh, uh, a country that, uh, that uh, uh, believes international law is important and uh, must be uh, uh, adhered to and defended. And so, um, uh, certainly, uh, if, if there are actors out there that violate international law, um, uh, the United States will, will, will um, uh, certainly uh, uh, speak against violations. Uh, and and, uh, and it's, whether it's Greece or any other country, uh, the United States will uh, be behind countries that support the uh, uh, international uh, laws and the, uh, up, the upholding of those laws. So, uh, yeah, yes, I, I believe the United States will uh, uh, be behind Greece 100% when it, when it comes to uh, the laws that determine uh, uh, their, uh, uh, how, how nations work with each other, especially in the Eastern Mediterranean. <laughs> Ε, γίνεται μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με το F-35, το μαχητικό πέμπτης γενιάς. Ε, πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολο με τις σημερινές συνθήκες για την Ελλάδα να αποκτήσει αυτά τα αεροσκάφη? Πρώτα η Αμερική έχει μπλοκάρει την Τουρκία, ε, στα, σταμάτησε την Τουρκία και την έβγαλε έξω από το πρόγραμμα τα F-35. Η Τουρκία δεν θα πάρει κανένα F-35, τα 100 που συζ, είχαν συζητήσει. Η Αμερική δεν έχει δώσει την Τουρκία τα Patriot Missiles, τα έχει σταματήσει και τώρα η Τουρκία μόνο έχει τα S-400. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει και έχει κάνει upgrade τα F-16 ε, με ένα μεγάλο πακέτο και αυτό νομίζω είναι όσο καλό να μην έχει τα F-35. So, και θα πάρει και η Ελλάδα τα Rafael, τα jets από τη, τα αεροπλάνα, τα πολεμικά από τη Γαλλία. Νομίζω πως η Ελλάδα πρέπει να έχει μια εικόνα μεγάλη, να κοιτάει και για το ελληνικό ναυτικό πώς κάνουμε upgrade το ελληνικό ναυτικό και νομίζω τα F-35 μπορούμε να τα βάλουμε στη δίπλα, δίπλα τώρα γιατί έχουμε και άλλα εργαλεία η Αμερική που βοηθάει την Ελλάδα, η Σούδα που έχουμε το Woody Williams, είναι home port στη Σούδα έχουμε τη, η Αμερική βοηθάει την Ελλάδα στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη που θα κάνει καινούριο, καινούρια βάση και νομίζω όλα αυτά δεν χρειάζεται τώρα το F-35, όμως τα upgrade, τα F-16 που έχει κάνει η Ελλάδα, νομίζω θα είναι καλύ, καλά ή καλύτερα από να έχει η Ελλάδα τα F-35. Σου παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Εγώ, εγώ θα έλεγα καλύτερα το, να κάνουμε upgrade το ελληνικό ναυτικό παρά να κυνηγάμε τώρα τα F-35. You know, I, 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 you know, as Lou just meant, as Senator Raptakis just mentioned, uh, um, I, I think it's not the right time for Greece uh, to acquire the F-35 for, the, for a lot of the reasons he just mentioned. Uh, uh, certainly, uh, it's a very expensive platform, aircraft. Um, I, think, I think the decisions that Greece has made to up upgrade the, uh, uh, the aircraft they have now and, and purchase the, uh, the upgrades uh, uh, are, are, are better bang for the buck, as we say. Um, there, and, and also, um, you know, since we're not, as, as, as Senator Raptax mentioned, not selling the F-35 uh, to Turkey right now, uh, I think it was a wise decision not, not to go for it. Maybe in the future, I don't know. Uh, things change in this world. Uh, and certainly, uh, we're not even training the pilots, the Turkish pilots, the two that we were training in Luke Air Force Base, you know, they're, we're not training pilots anymore for any, any, any uh, uh, Turkish pilots in, in, in the United States. So uh, that, uh, that is not a threat, I think, 
um, since the F-35s went away in Turkey, there's no really, really reason for, for, uh, for Greece to pursue that expensive uh, aircraft. Υπάρχει έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα των νέων φρεγατών για τον ελληνικό στόλο και έχουμε δύο αμερικανικές προτάσεις στο τραπέζι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για αυτές τις προτάσεις. Είναι πάρα πολλές προτάσεις. Είναι Γαλλία, Ολλανδία, ήταν Ισπανία, έχουμε Ιταλία και μπορεί και Αγγλία. Όπως εμείς τονίζουμε αμερικάνικο προϊόντα. Ξέρουμε έχουμε δύο αμερικάνικες εταιρείε, το, το διαβάζουμε δεξιά αριστερά. Ως μέχρι σήμερα μόνο έχω δει μία Αμερικανική εταιρεία να έχει προχωρήσει με ένα ε, στερεό πακέτο, να πούμε ένα LOR που λέμε. So, Εμεί ε, θέλουμε να, να, η Ελλάδα μια μέρα, δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτή η μέρα, ό,τι συμφέρει τη, τη ελληνική χώρα ε, να, είναι, να δουλεύει μαζί πρώτα-πρώτα με το Αμερικάνικο ναυτικό, να δουλεύει μαζί με το ελληνικό ναυτικό, το ελληνικό ναυτικό να δουλεύει με το Αμερικάνικο ναυτικό. Και ό,τι αγοράσει να είναι καλό και για, τους, για τις δύο χώρες. Για τις, τα δύο οικονομικά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Να βοηθήσουμε και στην Ελλάδα ποιο πακέτο θα είναι στα οικονομικά. Όπως εγώ νομίζω σήμερα εγώ θέλω και οι δύο εταιρείε να είναι καλό για τους δύο εταιρείε. Να, να, να δούμε ποιος θα δώσει το καλύτερο ε, ανάλυση στο τελικό πακέτο να είναι κάτι σύντομα για, για, για τις δύο χώρες. Όπως μέχρι τώρα νομίζω είναι μόνο μία εταιρεία που έχει προχωρήσει παραπάνω από την άλλη εταιρεία. Όπως εμείς προπαντός που λέμε Buy American. As, as Senator Reptakis mentioned, I think competition is good. In the United States we're big on competition. And so uh, I think that uh, it's good for the Greek uh, Navy to be able to look at uh, all the platforms that are uh, all the different uh, companies that that uh, produce uh, frigates uh, and and be able to choose the one that is best for them okay um, I know there are companies out there that have built these ships for other countries those may not work go uh, good for the United States or for the for Greece you know some of them require a larger crew uh, and maybe Greece can't man ships with larger crews, so that has to be taken into consideration. Um, certainly, we advocate for a, a strong Greek-American relationship with the, with the United States, uh, Greece and the United States, and we would like to see um, them. Uh, 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 we'd like to see Greece uh, become a partner uh, in building these ships. We would build the ships here in Greece. I think that's a positive. It, put, it puts uh, the, the, the Greek workforce uh, back into the shipbuilding business, uh, which I think is great, uh, along with their American partners. Uh, I think that then um, there, there is, there's got to be an interim solution as well, because uh, uh, we'll, probably, we'll probably be able to, uh, uh, um, there'll probably be a time where, where uh, there will be ships not available and so I think with the United States we could actually come into some kind of a le uh, an agreement with with some of the ships that we have um, uh, on loan maybe to Greece while while your ships are being built uh, I'm not sure any other country besides the United States could actually swing that uh, I don't know enough about that to, un to understand that but uh, Certainly, I see a lot of advantages for Greece to select uh, the United States as its partner for building these, uh, these frigates. Uh, and also, operationally. If the United States and Greece are going to be partners in the strategic defense of Eastern Mediterranean, I, I would, you know, if, if we have ships that are American-made, uh, you know, some adversaries might not want to fire on a ship that was American made, even though it's owned by Greece. So, you know, it, it might have some calming effect. So anyhow, uh, I, I, I advocate for an American built ship, built here in Greece, or American company building ships here in Greece. Um, which company? I think Greece has to decide which is best for them. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη, κύριε Ρατάκη, κύριε Πάπα. You're very welcome. Thank you for having us.